Hello mga idol, welcome back to my channel. This is me, Gcram TV. Tulad nga ng sinabi natin last time din sa last tech vlog natin, which is yung Kitek T1000 Tempered Glass Gaming Case Review and Unboxing. Na may kita nyo yung link sa description down below. In this video, ipapakita ko o ituturo ko sa inyo kung papaano mag-build or yung step-by-step -step kung papaano bumuo ng computer or system unit natin. Yahoo! Alam naman natin na marami na nakakaalam nito, no? uh, lalo na ngayon na-updated na yung mga tao sa technology. Ang video na ito ay para sa mga gustong matuto o yung mga gustong balikan yung kaalaman nila sa pagbibuild ng PC. Kaya naman, kung bago ka lang dito sa channel natin, please like and subscribe and hit that notification bell para lagi kang updated sa ating mga future uploads and game live streams. So, ano pa hinahantay natin? Umpisa na natin ang pagbabuo ng PC. Ano ang mga gagamitin natin piyesa? For our CPU, we are going to use AMD Ryzen 3 2200G with Vega 8 graphics. For the motherboard, we are going to use MSI A320M A Pro M2. Kingston 8GB 2666MHz for our RAM. Kingston A400 Solid State Drive 240GB for our storage 600W power supply to power up our system I highly recommend you to use branded power supply with at least 80 plus bronze rating for energy efficiency And lastly, the Kitek T1000 Tempered Glass Gaming Case with 6 RGB fans Una, install natin CPU sa motherboard. Siguraduhin naka-unlock yung CPU sa akin. Ingatan ang CPU para hindi mabalian ng pins. Sundin lamang yung guide na nakalagay sa CPU at sa CPU sa akin. Ikabit na natin yung CPU sa motherboard. Ilock ang CPU sa akin. Ngayon naman, ay lagyan na natin ng thermal paste ang CPU. Gagamit ako dito ng thermal take DG2 thermal grease. Lagyan lamang ng small amount ng thermal paste ang CPU. Dahil kusa naman itong mag spread pag nilagay na natin ang CPU fan. Hanapin lamang sa motherboard ang label na CPU fan para ikabit ang CPU fan. Alisin muna natin ang fan bracket na nakakabit sa motherboard. Higpita ng apat na screws ng CPU pad para lumapat sa mismong CPU. Ngayon naman, ay ikakabit na natin ang RAM. Kadalasan, sa second slot ng RAM, kinakabit ito. Lalo na, kapag isang RAM lang, ang i-install. Kaya ugaliin pa rin magbasa ng manual para malaman kung anong default settings ng motherboard. Ito, yung tinatawag na IO Shield 
o mas kilala dito sa atin na backplate. Ikakabit natin ito sa back panel ng ating gaming case. Ngayon naman, ay ilagay na natin ang ating motherboard sa ating gaming case. Ikabit na ang mga screws at siguraduhin malagyan lahat ang mga screw holes ng motherboard. Ilagay na natin ngayon ang power supply. Ikabit na ang 20 plus 4 pin ATX main power cable sa motherboard. Ang 24 pin slots ay nasa right side ng motherboard, katabi ng RAM slots. Ikabit na ang 4-pin cable. Nasa upper left side, ang 4-pin cable slot. I-connect na natin sa motherboard ang mga cables ng gaming case natin. Makikita ang mga slots nito sa lower part ng motherboard. Madali lang malaman kung saan nito ikakabit. Basahin lamang ang mga label na nakalagay sa motherboard. Ngayon ay i-connect na natin ang mga cables ng switches at indicator lights ng ating gaming case sa ating motherboard. Ikabit na natin ang RGB fans sa Molex cable ng ating power supply. I recommend na tatlong fans lang ang magkakasama together sa isang Molex cable.
Nagamit tayo ng solid state drive o SSD para mas mabilis magboot ang ating operating system. Ikakabit na natin ito sa SSD tray sa side panel ng ating gaming case. Kailangan natin ng SATA cable at SATA power cable para makonek ang SSD sa ating motherboard. Kadalasan ay sa SATA 1 ko nilalagay ang SATA cable. Pero depende sa inyo kung sa inyo i-coconnect ito. At syempre, pinakahuli ay ang cable management. Para hindi makita ang mga cables, lalo na kung see-through case ang gagamitin natin, like tempered or acrylic. Gumamit din tayo ng cable tie para pagsamasamahin ng mga cables. Mga idol, i-check din muna natin ang mga cables kung ito ay may mga nabalatan bago ito isaksak o i-on ang system unit natin para may iwasan ang aksidente. I hope na nakatulong sa inyo itong video na ito guys para sa pagbuo nyo ng sarili nyo nga uh, PC yung hindi nyo kayo kailangan mag hire pa ng bubuo uh, kayo na lang bibili sa store then kawin nyo sa bahay ay bubuoy nyo na lang sana nakatulong sa inyo ito at bagong kaalaman diba? at sana naging familiar din kayo sa mga pyesa uh, ng computer no? sa una medyo mahirap lalo na yung mga hindi familiar sa mga pyesa ng uh, computer pero pagka nag research ka and nanood ka sa video na to ay matututunan mo kung ano ba talaga yung ano pyesa ng mga PC paano ba mag install ng ganito uh, paano mo i-install yung ganyan hindi ko na sinama dito yung pag-install natin ng OS which is yung Windows 10 Pro siguro mag-research na lang kayo dito sa YouTube kung paano mag-install ng win uh, Windows 10 Pro or kung anong gusto nyong operating system na mag dito sa inyong bubuwing uh, computer ayun kung natulungan ko kayo at may mga natutunan kayo sa video na to, please like this video, uh, subscribe to my channel, and hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga future vlogs and game live streams. Again, this is G-Cram TV. Uh, maraming salamat sa mga nanood. Salute, peace out, ingat sa lahat.